Raquel is a doctor and Francisco her partner, a great artist devoted to plastic art. The four friends rent an SUV and begin a fascinating journey through the vast deserts of this country. The four friends rent an SUV and begin a fascinating journey through the vast deserts of this country. In the distance, they see a truck heading towards them. It's a military vehicle, unexpectedly. At just a few meters distance, the truck makes a sharp turn and tumbles onto their vehicle. The impact is terrible. Raquel is thrown through the windshield, hitting her face violently against her own vehicle first and finally on the ground. Francisco suffers severe facial fractures and falls into a coma that lasts for 52 days. During this time, he also undergoes several cardiac arrests. Both of Raquel and Francisco's friends die instantly. Raquel, with extremely severe fractures, especially in her face, uses her mobile phone to organize a rescue. Raquel is a true example of courage. Me llamo Raquel eh, y os voy a contar una historia que más que una historia es una pesadilla y que todo comenzó en unas vacaciones en Siria. En esas vacaciones tuvimos un choque frontal con un blindado del ejército, a resultas del cual hubo varios muertos y eh, yo tuve una lesión traumática muy importante. Eh, la lesión traumática eh, fue una fractura con hundimiento frontal, fractura de la base del cráneo, fractura de los masilares, de los malares, biorbitaria bilateral, estallido de la base del etmoides, en fin, Resumiendo, menos la mandíbula, todo de aquí para arriba estaba roto. Además de la pelvis, el codo, la muñeca, las vértebras lumbares, el edema de rodilla, en fin, otras lesiones que no revertían una lesión de mortal para mí, ¿no? pero sí eh, la cara. Enseguida me di cuenta que el traumatismo era serio, porque yo misma veía cómo perdía el líquido cefalorraquídeo por la nariz. Eh, nos ingresaron en dos hospitales diversos en Siria a los dos eh, supervivientes y nos trasladaron un avión medicalizado alemán y dejándome en la base militar de Torrejón II. Eh, eh, se me ingresó en el hospital de Valladolid puesto que el 12 de octubre, que era de los poquitos que se atrevían a operarme, no había plazas y me operan en el hospital de Valladolid, la unidad de cirugía masilofacial, eh, justo el día antes de Nochebuena. Eh, se, me pasé toda la mañana en quirófano, yo entré eh, pues a las 8 recuerdo llegar al quirófano con el anestesista y el masilofacial y yo salí a las 4 de la tarde. Eh, la primera intervención fue bien, aunque me infecté, como siempre, un estreptococoviridans y se reconstruyó con material de osteosíntesis, placas, tornillos, lo que es la frente, se intentó desimpactar, pero claro, ya habían pasado 10 días del accidente y no se podía desimpactar más, y bueno, pues más o menos así aguanté, se me abrió una sutura coronal, se bajó todo y se reparó eh, lo, lo que se pudo reparar. Eh, me fui para casa y eh, tuve que sufrir una segunda intervención porque no tenía nariz, y en la segunda intervención tuvimos que coger y sacar una costilla, abrirme, sacar una costilla, colocármela, contamos la suerte que también me vuelvo a infectar, esta vez por un meticilín resistente, y por supuesto hice una mastitis, hice todas las complicaciones de la infección, perdí el tornillo de sujeción de la costilla, la zona quedó muy adherida, muy fibrosada, se salvó el injerto y al cabo de pues probablemente dos años o un año y medio empecé a perder el injerto. Empecé a perder el hueso, veía que el, mi puente de la nariz se hundía, que todo el ala de la nariz se iba pegando, fibrosando, y iba perdiendo, literalmente, la nariz. 
La alternativa que me daban era volver a operar, volver a colocar un injerto óseo, otra vez una intervención bastante agresiva y teniendo en cuenta la fibrosis importante que tengo en la cara, pues eh, cuando un injerto se pierde es muy posible que el siguiente injerto también se vuelva a perder por la falta de vascularización. Hablé con Pablo, al que yo ya conocía de antes y, y le dije, eh, bueno, que, que, que podíamos buscar como solución y Pablo me dio la opción de iniciar con unos rellenos para ir manteniendo primero desbridar, liberar los tejidos que estaban pegados cicatricialmente entre ellos y ir rellenando con, eh, para dar eh, pues sobre todo tridimensionalidad a la cara porque yo mi cara es, era totalmente plana, aplanada hacia atrás hasta medio centímetro de impacto. The face through which we portray our identity, comprises a complex set of volumes that can be altered with a severe blow and when eliminated, produces a flat surface. After a serious injury, the success of a facial reconstruction depends primarily on how fast it is done. However, being in a faraway country, Raquel's surgical treatment got delayed more than 10 days. The team of maxillofacial surgeons that treated her did all that was technically possible to restore the volume. It was good surgery, but with limitations that the circumstances imposed. After three years of surgical interventions with multiple complications, Raquel is discouraged and does not want to go through any more surgical attempts. Facial reconstruction Providing volume without the need for surgery could be her solution. Filler materials have a long history, but they also have been linked to medium and long-term complications. However, the appearance of pure hyaluronic acid has changed this and it is now possible to use it safely, provided this is done by experienced professionals. It was necessary to add volume in specific areas for Raquel to recover her face and with it her identity. In the temporal area where muscular atrophy occurred after surgery. In the nose, lacking in projection and asymmetrical. In the cheekbone area, an important feature in the female face. And finally in her lip, which had a severe asymmetry that prevented a complete closure at rest. Despite being an absorbable material, the precarious blood supply to these areas, which causes the failure of traditional grafts, acts by preserving these fills for a long time. In diversas operaciones, ayer he sufrido la última, eh, con lo cual se puede ver que la inflamación y la respuesta es buena, pues se ha ido dando forma a la nariz, que no la tenía, forma al labio, que estaba totalmente anulado la parte externa del labio, eh, no existía, por la fibrosis, después de dos zetaplastias que me hicieron, dos prolongaciones quirúrgicas, eh, se me pusieron pómulos, se me rellenó fosa temporal, que, que era un hueco como de un cadáver, eh, y se me fue haciendo una tridimensionalidad en la cara, se me equilibraron las órbitas porque yo tengo visión doble en los campos laterales, no puedo enhebrar una aguja y cada vez que me rellenan me equilibran los ojos y me permite por lo menos poder enhebrar una aguja para coser, aunque yo sigo haciendo mi vida eh, cotidiana eh, normal y mi trabajo, y yo soy médico también, como Pablo, que de otra especialidad. Y este es el resultado después de diversas intervenciones. Como podéis ver, tengo pómulos, tengo nariz, tengo una boca equilibrada y una mediana armonía, aunque hoy estoy todavía inflamada porque estoy operada de ahí.